இருங்க 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 நான் கொடுக்குறேன் இந்தாங்க நினைச்சேன் <laughs> 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 வெளிநாட்டுக்குற <laughs> ஆமா அடுத்த மாசம் ஒரு பேட்ச் அனுப்புறத பிளான் இருக்கு நீங்க அதுல போக முடியுமா அதுக்குள்ள வேண்டியதெல்லாம் ரெடி பண்றீங்களா என்னங்க தேவைப்படும் வேற என்ன பணம் தான் மெயின் அப்புறம் இந்த பாஸ்போர்ட் விசா இதுல விசா வந்து நாங்களே எல்லாருக்கும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம் பாஸ்போர்ட்டுக்கும் நம்ம பையன் இருக்கான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம் நீங்க ஃபிளைட் டிக்கெட் மற்ற செலவுக்கு தான் பணம் ஏற்பாடு பண்ணணும் எவ்வளவு ஆகும் அது ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பதாயிரம் ரூபாய் ஆகும் அவ்வளவு ஆகுமா இதுவே ரொம்ப கம்மிங்க பாஸ்போர்ட் விசா எல்லாம் சேர்த்த செலவு கூடும் இது லேபர் வேலைங்கிறதுனால கம்பெனிலே எல்லாருக்கும் விசா ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்க நான் சொல்றதே ரொம்ப குறைச்சலான அமௌண்ட் ஏற்பாடு பண்ண முடியல சிரமம் தான் இருந்தாலும் ஏற்பாடு பண்ணி தானே ஆகணும் சார் கொஞ்சம் குறைச்சிக்க முடியுமா ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் குறைக்கவா இதனே கத்திரிக்கை வியாபாரமா இல்லை எனக்காக கேட்குறேண்ணா டிக்கெட் காசுங்க கமிஷன் அது இதுன்னு குறைச்சா கூட இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் இல்லாமல் வெளிநாடு போகிறத பற்றி யோசிக்க முடியாது சரி சார் ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்ன சந்தேகம் அங்கே போய் என்ன மாதிரி வேலை பார்க்க வேண்டி வரும் நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க ஏன்னா போறவங்கலாம் ஏசி உத்தியோகம் நினைச்சிட்டு அங்க போய் புலம்புவாங்க இங்க பாருங்க நீங்க போறது கட்டட வேலை காங்கிரீட்டுக்கு கம்பி கட்டுற வேலை உங்களுக்கு பழக்கம் இருக்கா அது வந்து பழக்கம் இல்லைன்னாலும் பழகிக்கிங்க ஏன்னா நல்ல கம்பெனி பேப்பர்ல பாத்துருப்பீங்க காசை வாங்கிட்டு ஏமாத்திட்டாங்க வெளியூரில் தமிழர்கள் தவிப்பு பெரும்படி வாங்கினாங்கன்னு கதை கதையா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி எந்த வில்லங்கமும் வராது சம்பளமும் நல்லாவே கிடைக்கும் 
எவ்வளவு கிடைக்குங்க மலேசியா கணக்குக்கு முன்னூறு வெள்ளி அது டெய்லிங்களா என்னங்க மலேசியாவே ஏழை நாடா ஆக்கிடுவீங்க போல இருக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னூறு வெள்ளி இந்த வெளிநாட்டு கணக்கெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க நம்ம இந்திய ரூபாய்க்கு மாசம் எவ்வளவு கிடைக்கும் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் வாரம் முன்னூறு வெள்ளினாக்கா நம்ம ஊர் ரூபாய்க்கு பத்தாயிரத்துல இருந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கிடைக்கும் தேவை <laughs> சரி சார் நான் போய் பணம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ஆ ரெடி பண்ணிட்டு வந்து பாருங்க சரி சார் பாருங்க கொஞ்சம் நெளிவு சுழிவு அதிகமான பணிவு இதெல்லாம் தான் நான் மாணிக்கத்தில் பார்த்தேன் இதுக்கு மேலே ஒரு மனுஷனுக்கு வேற என்னமா சுத்து வேணும் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த லோனை நான் மாணிக்கத்துக்கு சாங்ஷன் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அது அவர் மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கைக்காக இல்லை அவர் உழைப்பு மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கைனால கேட்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க எங்கே கையெழுத்த போடணும் இந்தாங்க இந்த ஃபார்ம்ஸ்ல கையெழுத்து போடுங்க இந்த லோனை நீங்க கரெக்டா கட்டிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்து பேங்க் உங்களுக்கு நிறைய உதவிகள் செய்யும் சரிங்க சார் உள்ள வரலாமா வாங்க சார் வாங்க வாங்க என்ன பர்மிஷன் கேட்டுக்கிட்டு உட்காருங்க சார் என்ன சன்னோட வந்திருக்கீங்க போல இருக்கு கூல்ட்ரிங் சாப்பிடுறீங்களா உபசரண எல்லாம் இருக்கட்டும் முதல்ல வந்த வேலையை முடிப்போம் சொல்லுங்க சார் என்ன செய்யணும் செய்யறேன் உங்க பேங்க்ல ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணிருக்கேன் அந்த பணத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கேன் ஏன் சார் நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அதையும் சார் பிரேக் பண்ணணும் எல்லாம் ஒரு பயம் தான் என்ன பயம் சீக்கிரமாக உங்கள் பேங்க் திவால் ஆகிடுமோன்னு பயம் என்ன சார் இந்த பேங்க் எவ்வளோ பெரிய பேங்க்கு இந்தியா ஃபுல்லாக எவ்வளோ பிரான்ச்சஸ் எங்களுக்கு இருக்குது எவ்வளோ கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் வருஷத்துக்கு ஆகுது உங்களுக்கு ஏன் சார் இந்த மாதிரி டவுட் எல்லாம் வருது இருக்கலாம் சார் ஆனால் உங்கள் பேங்க்கில் பல மிஸ்டேக்ஸ் நடக்குது என்ன மிஸ்டேக்கு எங்களை மாதிரி நல்ல பார்த்திங்க கிட்டேருந்து ஒத்துக்கிறது <laughs> நீங்க எதை சொல்றீங்களோ அதை செய்ய தான் நாங்க இங்க இருக்கோம் வாட்ஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க நான் செய்யறேன் நாங்க எங்க சந்தேகத்தை எங்க பிரச்சனையை உங்க கிட்ட சொல்லிட்டோம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாதா அவசியம் பண்றேன் சார் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க என்ன பண்ண கூடாது மட்டும் சொல்றேன் அதை மட்டும் பண்ணாம இருந்தா போதும் பேங்குக்கு நஷ்டம் வர்ற மாதிரி எதையும் பண்ணிடாதீங்க நாங்க சொல்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நிறைவேற்றினா இன்னும் பத்து லட்சம் ரூபாய் நாங்க டெபாசிட் பண்றோம் உங்க இஷ்டம் சார் பெரியவங்க பேச்சுக்கு அப்பீல் ஏது மிஸ்டர் சந்தானம் சிவசாமி சார் டெபாசிட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறாரா அவருடைய பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணுங்க சார் சாருடைய கணக்கை சீக்கிரம் முடிச்சு அனுப்பணும் சார் எனக்கு மாணிக்கத்தை இப்போ தான் தெரியும் ஆனால் உங்களை ரொம்ப நாளாக தெரியும் என்ன சார் ஆச்சு உங்களுக்கு ஏன் இப்படி மாறிட்டீங்க எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது சார் உங்கள் உள்நோக்கம் எனக்கு புரியுது ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குது சார் மேனேஜர் சார் பேங்கை பற்றி ரொம்ப சீப்பாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க நாங்க பணக்காரங்களுக்கு கணக்கு பிள்ளை கிடையாது நீங்க போடுற பிக்ச டெபாசிட்ட விட இந்த மாணிக்க மாசா மாசம் கஷ்டப்பட்டு கட்டுறாரு பாருங்க பணம் அது விலை மதிப்பு இல்லாதது என்ன மேனேஜர் சார் ஏதாவது சினிமா பாத்தீங்களா பயங்கரமா டைலாக் விடுறீங்க தேங்க்ஸ் நீங்க போயிட்டு வரலாம் இது வரைக்கும் எங்க கிட்ட வச்சிருந்த வியாபார தொடர்புக்கு ரொம்ப நன்றி வாங்கப்பா சராதாரம் தெரியாத மேனேஜரா உட்காந்துருக்கான் வாங்க பணக்காரனுக்கு <laughs> 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 உங்க வியாபாரத்தில் நீங்க முன்னேறதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் 
இந்த உதவியை நான் கடைசி வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் சார் நல்லது நாங்கள் வரோம் சார் போயிட்டு வாங்க ஏண்டா ரமேஷ் உங்ககிட்ட நேரிக்க சொன்ன ஒழுங்கா மெக்கானிக் கிட்ட காரை காட்டி ரிப்பேர் பண்ணி வெயில் இப்ப பாரு இங்க வந்து காலை வாரி விட்டுருச்சு நடு ரோட்ல வெயில நிக்க வச்சுட்டியாடா எப்ப மெக்கானிக் வந்து எப்ப காரை ரிப்பேர் பண்றது காரை சரி பண்ண கொஞ்சம் லேட் ஆகும்ப்பா நீங்க ஆட்டோல போயிடுங்க நான் காரை சரி பண்ணி வீட்டுக்கு எடுத்து வந்துடுறேன் என்னவோ பண்ணி தொலடா ஆரம்பத்துல இருந்தே நீ செய்யறது எதுவுமே எனக்கு சரியா பட்டு வரல மேல இந்த மேனேஜர் இப்பதான் மூஞ்சில கறி பூச்சி அனுப்பி வச்சான் நீங்க போங்க ஒழுங்கா ரிப்பேர் பண்ணி சீக்கிரமா எடுத்துருவா ஆட்டோ ஆட்டோ கடைசியில நடு ரோட்ல நின்று கையாடுற அளவு வந்தாச்சுல்ல செய்யற ஒவ்வொன்றுக்கும் பலன் இருக்கு சார் இப்பதான் காரை விட்டு கீழே இறங்கிருக்கீங்க இன்னும் போக போக பாருங்க உங்களோட வியாபாரம் அகம்பாவம் திமுறு எல்லாம் ஆடி அடங்கி மூலல முடங்க தான் போறீங்க நான் தான் அன்னைக்கே சொன்னல ஏன் வழியில குறுக்கிடாதீங்கன்னு இவன் தான் ஏதோ சின்ன பையன் அறிவு கெட்ட தரமா பண்றான்னா உங்களுக்கு வேண்டாமா முதலாளி உழைச்சி ஜெயிக்கிறவனை உட்கார்ந்து தின்றவன் ஒரு நாளும் ஜெயிக்க முடியாது மூலல உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்க்க வேண்டிதான் கையா இருக்குடா அப்புறம் ஆட்டோக்கு கையாட்டுறதுக்கு கூட கை இருக்காது சார் ஒப்பலாமா அப்பா நீங்க மட்டும் ஒரு வார்த்தை இப்ப சொல்லுங்கப்பா அந்த மாணிக்கத்தை உண்டு இல்லை பண்ணிடு அவசரப்படாதரா அவனை இல்லைன்னு தானே பண்ணணும் அதை நான் பாத்துக்கிறேன் சரியான சந்தர்ப்பம் வரும்போது நானே சொல்றேன் லலிதா இது எல்லாத்தையும் சார் எம்ப்ளாய் சர்வீஸ்ல வராத நாலு பேருக்கு வந்தா என்ட்ரி போட்டிருக்க சாரி சார் ஏதோ கவனம் நீ கவன குறைவா இருக்கிறதுக்கு கம்பெனி உனக்கு தண்டவா சமணம் பண்ணுமா இதெல்லாம் நல்ல இல்ல என்னையா <laughs> <laughs> என்ன கோபி இன்னைக்கு உனக்கு என்னாச்சு எதுக்கு அந்த மனுஷ கிட்ட போய் நீ திட்டு வாங்கிட்டு இருக்க ஒரு சின்ன குழப்பங்க உங்ககிட்ட தனியா பேசணும் கொஞ்சம் வரீங்களா சார் நீ மேல போ நான் வரேன் அவ பேர் என்ன நிர்மலாக்கா அது என்னன்னே தெரியல அவளை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இவ்வளவு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் என் மனசுல ஒரு நினப்பு சரி இத வீட்டுல சொல்லி பொண்ணு கேட்க சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா வழக்கம் போல எல்லாரும் ஒவ்வொன்றும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க உங்க அப்பா என்ன சொன்னாரு அப்பாக்கு என்னன்னா முன்னப்பின்னா தெரியாதவங்க அவங்க மனசு என்ன இருக்குன்னு தெரியல நம்ம எப்பறம் அப்ப திடீர்னு பொண்ணு கேட்கறதுன்னு ஒரு தயக்கம் அப்புறம் சரி நம்மளும் இதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தைரியமா அந்த பொண்ணுட்ட மனசு இருக்கிறத சொல்லான்னு ஒரு முயற்சி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தைரியமா அந்த பொண்ணுட்ட மனசு இருக்கிறத சொல்லான்னு சொல்லி தைரியமா அந்த பொண்ணுட்ட மனசு இருக்கிறத சொல்லான்னு பார்த்தேன் தைரியம் அல்ல லவ் லெட்டர் எடுத்துட்டு போனேன் என்னாச்சு என்னக்கா அவ என் மூஞ்சிய பார்த்தல எரிஞ்சு விழுற மாதிரி பாக்குறா ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படினு சொன்னாக்க பயங்கரமா முறைக்கிறா அந்த பொண்ணு சாதாரணமா உன்ன உத்து பாத்துறكم நீ உன் மனசுல இருக்கத டக்குன்னு சொல்ல வேண்டியதானே எப்படிக்கா சொல்ல முடியும் அவ மோத்த சிரிப்புங்க சுத்தமா இல்ல ஹலோ குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி குடுங்கன்னு சொன்னே சிரிச்சிட்டே தரவேனா முகத்துல ஒரு சாதாரண இது வேணா என்ன பொண்ணுக்கா சரியா சிடு மூஞ்சியா இருக்க ஏன் கோபி இந்த மாதிரி ஒரு சிடு மூஞ்சிய போய் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா உனக்கு இருக்கற குணத்துக்கு உமேல பிரியமா எத்தனை பொண்ணுங்க இருக்காங்க அவங்கள யாரையாவது ஒருத்தர கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியதானே ப்ளீஸ் இது மாதிரி மட்டும் பேசாதீங்க 
சில பேரை பார்த்தா நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கணும்னு தோணும் சில பேரை பார்த்தா லவ் பண்ணணும்னு தோணலாம் ஆனால் இவளை பார்த்தப்ப என் பொண்டாட்டியாக தான் தோணுச்சு இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னா அவன் முறைச்ச முறப்பில் லவ் லெட்டரை கொடுக்காம திருப்பி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல கோபி ஏற்கனவே அந்த வீட்டுக்கு ஒரு தடவை தானே போயிருக்க இதுல ரெண்டாவது தடவை போன உடனே ஒரு பொண்ணு உன்னை பார்த்து சிரிக்கணும் பேசணும்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு பொண்ணு ஒரு ஆம்பளைய பார்த்து பல்ல கட்டினா அது நல்ல பொண்ணுக்கு லட்சணம் இல்ல தெரியுமா என்ன நான் சொல்றது கரெக்ட் தானே இந்த வயசுல மீச முளைக்கிற பசங்க மாதிரி லவ் லெட்டர் அது இதுன்னு சொல்றியே இது உனக்கே நல்லா இருக்கா என்ன கேட்டா நான் என்ன சொல்வேன் தெரியுமா உன் வயசுக்கு நீ நேர அவ அண்ணன்கிட்ட போய் உன் மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் அவர்கிட்ட சொல்லி நான் உங்க வீட்டு பொண்ணையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க இஷ்டம் கோபிக்கு <laughs> நேரா பொண்ணு வீட்டுக்கு போயிட்டு பேசி முடிச்சிட்டு கல்யாணத்தை फिक्स பண்ண வேண்டியதா அம்மா தாங்கள அப்பலாம் பண்ணிராதீங்கம்மா சும்மாவே அந்த பொண்ணு என்ன பார்த்தா முறைக்குது இதுல பொண்ணுல போய் பேசணும் வச்சுங்கக்கா வேற வேணையே வேணா நானே பாத்துக்கறேன் வேற என்ன பண்ணப் போறே அக்கா தான் சொன்னாங்கல அவங்க அண்ணனை நேரா போய் பார்த்து பொண்ணு கேட்க போறேன் 